في الحلقة دي هناخد ثلاث طرق مختلفة للسؤال عن الوقت وطريقتين لنطق الساعة وفي حرفين جري مهمين جدا انك تعرفهم في الحلقة دي خليك معايا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا ابراهيم عادل وانت بتتفرج على كورس تعلم اللغة الانجليزية على قناة زي امريكان انجليش يلا بينا على طول هنبدأ بالساعة اول حاجة في شوية كلمات لازم تعرفها تايم يعني الوقت طبعا انت عارف ان واتس ذيس معناها ما هذا صح؟ واتس ذيس طيب احنا لما بنيجي نسأل عن الساعة في الانجليزي ما بنقولش كم الساعة ولا كم الوقت ولكن بنقول ما ما الوقت عرفنا ان ما دي زي ما هذا ما يعني وات فبدل ما نقول ما هذا وات از ذيس بنقول ما الوقت وات از ذا تايم وطبعا قلنا ذا لانه الوقت فيبقى وات از ذيس ما هذا وات از ذا تايم ما الوقت طيب الساعة نفسها بقى اللي هي 60 دقيقة دي اسمها hour وخلي بالك ان ال H هنا silent ما تقولش hour اسمها hour تمام؟ دقيقة يعني minute وثانية يعني second نفس ال spelling بتاع first, second, third هي هي نفس ال spelling second هنا بمعنى الثاني و second هنا بمعنى ثانية نفس ال spelling ونفس النطق طيب لو هتنزل خالص بالوقت لحد لحظة فلحظة معناها moment moment فيبقى عندنا time hour minute second moment طيب عرفنا لما بنسأل عن الوقت بنقول what is the time تمام تعال بقى هسألك وعارض لك ساعات قدامك وعاوزك تجاوب سهلة ما تلاش what is the time now يعني ما الوقت الآن what is the time now it is four o'clock It is four o'clock. دائما مع الوقت هتلاقينا بنقول it يعني إنها. طيب إيه كلمة o'clock دي؟ الأول لازم تعرف إيه هي clock الأول. clock يعني ساعة. ساعة الحائط مثلا ساعة في ميدان وهكذا اسمها clock. مش الساعة اللي بتتلبس في الإيد ولا اللي بتتحط في الجيب. الساعة اللي في الإيد اسمها watch. watch. والساعة اللي في الجيب اسمها pocket watch. pocket watch لان pocket يعني جيب طيب تمام عرفنا watch وعرفنا clock حلو ايه بقى موضوع o'clock دي هتلاقيها بتترجم على انها بالظبط او تماما يعني اقول لك it is four o'clock يعني انها الرابعة تماما او الرابعة بالظبط وهنا في معلومة جانبية ممكن تعجبك o'clock هي اختصار لكلمة of the clock of the clock يعني على الساعة زمان أول ما كانت الساعة اختراع جديد في الغرب طبعا بدأت عندنا إحنا ووصلت لهم متأخر لما وصلت لهم كان لسه عدد المستخدمين ليها قليل جدا لأنها كانت طبعا غالية جدا فكانوا بيستخدموا الظل لمعرفة الساعة كانوا متأخرين جدا فكان لما حد بيسأل حد الساعة كام فكان يقول له مثلا إنها الرابعة عصرا أو لو هو من الناس اللي معاها فلوس واشترى الاختراع الجديد ده فبيقول لك إنها الرابعة عصرا على الساعة يعني قصده أنا معايا فلوس على فكرة مش بدائي بستخدم الظل ونظرا لأن الناس كلها بتحب التباهي بممتلكاتها فتعبير off the clock على الساعة بقى شهير جدا ولأنهم بقوا بيستخدموه كتير اختصروه بدل off the clock يبقى o'clock عشان يبقى أسرع في الاستخدام ومع مرور الوقت ما بقتش off the clock بتستخدم إلا على رؤوس الساعة فقط يعني 4 o'clock 5 o'clock 6 o'clock وهكذا ولكن برضو يظل معناها على الساعة مش معناها بالظبط زي ما انت متخيل يعني لو الساعة أربعة بالظبط دلوقتي وواحد قال it is four o'clock أو قال it is four الاتنين زي بعض بالملي ولكن إذا كنت انت طالب والوزارة عاوزاك تستعملها بمعنى تاني فارضيهم بس خليك عارف المرجعية ايه طيب تعالى نرجع لكلامنا هحط لك ثلاث ساعات بأوقات مختلفين وهسألك الساعة كام بثلاث أشكال مختلفة يلا بينا أول شكل للسؤال What is the time now? دي أخذناها مرة الشكل التاني للسؤال What time is it? What time? What يعني ما زي ما أخذنا What time? ما الوقت? Is it? يكون هو ما الوقت يكون هو يعني الساعة كام What time is it? الشكل التالت من السؤال Do you have the time? Do you have the time? الترجمة الحرفية ل Do you have يعني هل تمتلك أو هل معك أو هل لديك Do you have the time يعني هل لديك الوقت أو هل تمتلك الوقت 
وطبعا مش ده المقصود المقصود هو كم الوقت لديك اللي بنقولها بالمصري الساعة كم معك ودي أقرب إلى العامية منها إلى الأكاديمية تعال بقى هسألك بالثلاث طرق دول وعاوزك تجاوبني هحط لك السؤال وتحتيه الساعة وأسيب لك كم ثانية كده تجاوب قبل ما أوريك الإجابة What is the time now? It is five o'clock أو it is five What time is it? It's eight أو it is eight o'clock بعد كده Do you have the time? على فكرة لما حد يسألك do you have the time ممكن تقول الوقت على طول وممكن تقول yes وبعد كده تقول الوقت فمثلا تقدر تقول it is 11 أو it is 11 o'clock أو تقدر تقول yes في الأول فتقول yes it is 11 أو yes it is 11 o'clock لأن هناخد بعد كده الأسئلة بدو وبدوز والحاجات اللي زي دي دي من, دي من ضمن الأسئلة اللي بنقدر نجاوبها ب yes أو no هناخد الكلام ده قدام ما تشغلش بالك بيه دلوقتي طيب عرفنا ازاي نجاوب على الساعة ده لو الساعة كانت رقم صحيح في الغالب بقى هنحتاج نقول ونص وربع وخمسة إلا عشرة وهكذا هنا الكلام هيبقى له طريقتين طريقة سهلة وطريقة سهلة جدا طيب تعالى ناخدهم واحدة واحدة وهنبدأ في الأول بالسهلة جدا في الطريقة دي احنا بنقول الأرقام وخلاص ازاي؟ يعني مثلا الساعة قدامك كده أربعة وثلاثين دقيقة فهنقولها زي ما قلناها بالعربي كده هنقول الساعة وبعدين الدقايق فنقول it is 4.30 مش هنقول and ولا هنقول minutes it is 4.30 بس كده طيب الساعة قدامك 9.45 هنقولها بنفس الطريقة it is 9.45 9.45 طيب الساعة 6 وربع هنقول it is 6.15 6.15 طيب حتى لو الساعة مش مظبوطة بالظبط على حاجة يعني مثلا 11.53 هنقولها ازاي it is 11.53 11.53 وخلي بالك ان هي لو في صفر في الساعة الصفر دائما بيتنطق O يعني مثلا الساعة قدامك 11 ودقيقتين ف 11.02 هننطقها ازاي it is 11.02 لا O2 It is 11 O2 الزيرو في الساعة بيتنطق كأنه حرف ال O وبرضه في أرقام التليفونات والحاجات اللي زي كده هناخدها قدام برضه طيب المهم إن إحنا بنقول الساعة رقمها إيه والدقايق رقمهم إيه وخلصنا في أسهل من كده؟ مفيش آدي الطريقة الأولى خلصت السهلة جدا تعالى نخش على الطريقة السهلة بقى الطريقة التانية مش هنقول أرقام بنقول وربع ونص إلا ربع وهكذا يعني الساعة تسعة وربع هتلاحظ هنا ان احنا على عكس الطريقة الاولانية مش هنبدأ الاول بالساعة لا هنبدأ هنا بالربع طيب ربع يعني ايه ربع يعني quarter 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 فهنقول it's a quarter past nine it's a quarter past nine خلي بالك past هنا معناها بعد ولاحظ هنا ان احنا حطينا a قبل quarter فقلنا a quarter it's a quarter past nine في الكلام الكاجوال في الشارع لو قلت a quarter او قلت quarter الاثنين واحد ولكن في الكتابة لازم تقول a طيب تعال ناخد كمان واحدة الساعة سبعة وربع هنقولها ازاي هنقول انها الربع بعد السابعة it's a quarter past seven it's a quarter past seven طيب خمسة وربع الربع بعد الخامسة It's a quarter past five سهلة؟ سهلة طيب نفس الحكاية بالظبط مع 30 دقيقة نص هنقولها ازاي؟ نص يعني half فلو الساعة قدامك عشرة ونص هنقول It is half past ten النصف بعد العاشرة It is half past ten وخلي بالك مع half ما بنقولش A بنقول A مع quarter وما بنقولش A مع half وهقول لك ليه في حلقة منفصلة طيب عرفنا النصف بعد العاشرة it is half past ten طيب ثلاثة ونص النصف بعد الثالثة it is half past three it is half past three وهكذا طيب أظن لحد هنا ما فيش مشكلة تعال بقى نشوف الجزء اللي من المفترض إنه صعب ولكن ما هوش صعب ولا حاجة الساعة دي تسعة خمسة وأربعين يعني عشرة إلا ربع نقولها ازاي بالطريقة دي؟ في الطريقة بتاعة الأرقام كنا بنريح دماغنا ونقول 9.45 إنما في الطريقة دي مش عاوزين نقول أرقام عاوزين نقول 10 إلا ربع 
وزي ما اتفقنا في الطريقه دي ما بنبداش بالساعه بنبدا بالربع ف10 الا ربع هنقولها كده it is a quarter to 10 هنا تو مش معناها الا معناها ان فاضل ربع ساعه حتى تصل الى العاشره فهنا تو المعنى العادي الطبيعي بتاعها جدا اللي هو الى فبنقول الربع حتى تصل الى العاشره it's a quarter to 10 طيب 11 45 الربع حتى تصل الى 12 فهنقول it's a quarter to 12 طيب 7 45 الربع حتى تصل الى 8 فهنقول it is a quarter to 8 وهكذا طيب تعال اختبرك بقى هحط لك بعض الساعات واسالك باي طريقه من الثلاثه اللي اتكلمنا عنهم وهدي لك ثواني كده قبل ما اجاوبك انا جاهز يلا بينا what time is it it is 7:30 أو it is half past 7 it is half past 7 what is the time now it is 6:25 أو it is 25 past 6 it is 25 past 6 do you have the time do you have the time yes It is 10.50. Oh, it is 10 to 11. It is 10 to 11. لأن فاضل العشر دقايق حتى تصل لي 11. What time is it now? It is 6.40. Oh, it is 40 past 6. It is 40 past 6. أظن الحد كده سهل ما فيش مشكلة. دايما مع الساعة بنقول at. يعني لو عاوز أقول لك أنا أستيقظ الساعة السابعة صباحا هقول لك I wake up wake up يعني يستيقظ I wake up at 7 in the morning at 7 in the morning أو مثلا خد المثال ده She plays in the park at 5 in the afternoon She plays in the park at 5 in the afternoon يعني هي تلعب في الحديقة في الخامسة بعد الظهر Afternoon, بعد الظهر. كمان مثال. He eats dinner at 8 in the evening. He eats dinner at 8 in the evening. يعني هو يتناول العشاء في الثامنة مساء أو في المساء. Evening يعني المساء. طيب أنت كده عرفت morning, afternoon, evening. وبرضو عرفت إن هما بياخدوا in. فبنقول in the morning, in the afternoon, in the evening. عارف انك ممكن تكون عاوز تعرف اوقات تانية في اليوم غير دول ما تقلقش كله جاي ان شاء الله يفضل اقول لك حرف الجر اللي بيجي مع اليوم فقبل اليوم بنقول on on Saturday on Sunday on Monday قبل اليوم حرف الجر on يبقى حرف الجر اللي مع الساعة at حرف الجر اللي مع اليوم on طيب مع الشهور والسنين جاي ما تقلقش ان شاء الله خلي بالك الحلقة دي محتاجة مراجعة وعاوزك تمرن نفسك على السؤال والإجابة بكذا طريقة مختلفة سؤال الساعة والإجابة للساعة بكذا طريقة مختلفة الحلقة الجاية هتبني على الكلام ده إن شاء الله هنتكلم عن التواريخ وهناخد الكسور العشرية والكلام ده ما تقلقش سهلة جدا بإذن الله طبعا ما تنساش تعمل لايك وتشارك الفيديو مع غيرك عشان يستفيد شكرا مشاهدة وشوفك الحلقة الجاية إن شاء الله شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته